சார் தர்மபுரியில் இருந்து ராஜசேகர் என்பவர் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறார் அதை படிக்கிறேன் சார் என் பெயர் ராஜசேகர் நான் உங்கள் லாயர்ஸ் லைன் பத்திரிகையை ரெகுலராக படிப்பேன் தங்களுடைய யூடியூப் லிங்க் காணொலி பதிவுகளையும் தவறாமல் பார்த்து வருகின்றேன் நான் தர்மபுரியில் ஒரு ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம் வைத்துள்ளேன் அதில் ஒக்கிணக்கிலை சேர்ந்த குமார் என்ற நபருக்கு பத்து மாதத்தில் மாதம் ஐம்பதாயிரம் வீதம் திருப்பி கொடுத்து விட வேண்டும் என்ற ஒப்பந்தபடி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கடன் கொடுத்தேன் ஆனால் அவர் கடன் வாங்கிய பிறகு ஒரு மாதம் கூட முழுமையாக பணத்தை திருப்பி தரவில்லை அவர் மீது உரிய முறையில் வழக்கு பதிவு செய்து கிட்டத்தட்ட விசாரணை முடியும் நிலையில் உள்ளது அவருடைய நிலத்தை டிகிரி செய்வதற்கு நீதிமன்றத்தின் ஆணை வரும் அளவில் உள்ளது அவருடைய நிலம் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை விலை போகும் வாய்ப்புள்ளது இந்த நிலையில் கடன் வாங்கி அந்த நபர் சாமார்த்தியமாக அவருடைய மற்றொரு நண்பரிடம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கியதாகவும் அது திருப்பி தர வேண்டியுள்ளதாகவும் வழக்கு போட செய்து அவருடைய நிலம் டிகிரி ஆகி வரும்போது அவருக்கும் அந்த பணத்தை தர வைத்து என ஏமாற்றலாம் என்று திட்டமிட்டிருக்கிறார் இந்த நிலையில் என்ன செய்யலாம் என்று கூறி உதவிடுங்கள் சார் என்று கேட்டிருக்கார் சார் மறைந்த மாமேதை டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் தலைமையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சட்ட வல்லுநர்கள் குழு அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆகிய எல்லாவற்றையுமே தீர்க்க தரிசனத்துடன் ஏற்படுத்தியுள்ளனர் இந்திய தண்டனை சட்டம் நூற்று தொன்னூத்தி ஒன்று முதல் இருநூற்று இருபத்தி ஒன்பது வரை பொய் சாட்சியங்களின் வகைகளை பற்றியும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய தண்டனைகள் பற்றியும் விளக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உங்களிடம் கடன் வாங்கி உங்களை ஏமாற்ற நினைக்கும் நண்பரின் திட்டத்தை பற்றி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாம் ஆண்டிலேயே இப்படியெல்லாம் குற்றவாளிகளை ஏமாற்ற நினைப்பார்கள் என்ற அடிப்படையில் சட்ட விதிகள் இயற்றப்பட்டுள்ளன நீங்கள் குறிப்பிடும் இந்த குற்றச்சாட்டு இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு இருநூற்று எட்டின் கீழ் வருகிறது செக்ஷன் டூ ஜீரோ எயிட் இந்த இந்தியன் பினல் கோட் ஃப்ராடுலண்ட்லி சஃபரிங் டிகிரி ஹூ எவர் ஃப்ராடுலண்ட்லி காசஸ் ஆர் சஃபர்ஸ் அ டிகிரி ஆர் ஆர்டர் டு பி பாஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் ஹிம் அட் த சியூட் ஆஃப் எனி பர்சன் ஃபார் அ சம் நாட் டியூ ஆர் ஃபார் அ லார்ஜர் சம் தட் இஸ் டியூ டு சச் பர்சன் ஆர் ஃபார் எனி ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ப்ராப்பர்ட்டி டு விச் சச் பர்சன் இஸ் நாட் என்டைட்டல்ட் ஆர் ஃப்ராடுலண்ட்லி காசஸ் ஆர் சஃபர்ஸ் அ டிகிரி ஆர் ஆர்டர் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் அகேன்ஸ்ட் ஹிம் ஆஃப்டர் இட் ஹாஸ் பின் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆர் ஃபார் எனி திங் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் விச் இட் ஹாஸ் been satisfied shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both அதாவது ஒரு நபர் தான் வாங்கிய கடன் தொகைக்காக நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு எதிராக கடன் கொடுத்த நபர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து அவருடைய சொத்தை அட்டாச் செய்து அந்த சொத்தை ஏலத்தில் விட்டு அதனை பயன்படுத்தி கொடுத்த கடன் தொகை திரும்ப பெறும் அளவிற்கு நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வரும் காலகட்டத்தில் தன்னுடைய சொத்து கடன் கொடுத்தவருக்கு போகாமல் இருக்க அவருடைய மற்றொரு நண்பரை பொய்யாக ஏற்பாடு செய்து அவரும் தனக்கு ஒரு பெரிய தொகையை கடன் கொடுத்திருக்கிறார் என்று பொய்யாக வழக்கு பதிவு செய்ய வைத்து அதன் மூலம் நீதிமன்ற ஆணையின்படி நண்பரிடம் கடனை திருப்பி கொடுப்பது போல் கொடுத்து அவர் பணத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதுதான் இந்த கிரிமினல் திட்டத்தின் சாராம்சமாகும் இதற்கு கடுமையான தண்டனை கிடைக்கும் எனவே நீங்கள் உடனடியாக அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வழக்குரைஞர் மூலம் இந்திய தண்டனை சட்டம் இருநூற்று எட்டு பிரிவின்படி ஒரு வழக்கினை பதிவு செய்திருங்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக நீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் இக்காலகட்டத்தில் புதிதாக ஒரு கடன் பிரச்சினை வழக்கினை நிச்சயம் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளாது மேலும் பிரதிவாதி தரப்பு அப்படியே கடன் வாங்கி இருந்தாலும் நீதிமன்றம் வடக்கு விசாரணையின் போது அதனுடைய முழு ஆதாரங்களையும் நீதிமன்றம் பரிசோதித்து நிச்சயமாக அந்த கடன் பரிவர்த்தனை போலியானது என்பதை கண்டுபிடித்துவிடும் எனவே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை உங்கள் தரப்பு ஆதாரங்களை எடுத்து வைத்து உங்களுக்குரிய பணத்தை திரும்ப பெற்றிடுங்கள் வாழ்த்துக்கள்